நிச்சயமாக பரிச்சாத்த முறையில் நாங்கள் ஆய்வு செய்திருக்கின்றோம் ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று முறை திரையரங்கு உரிமையாளர்களை அழைத்து பேசியிருக்கின்றோம் அவர்களும் அந்த இதற்கு வருவதாக இசை தெரிவித்துக்கிறார்கள் விரைவில் படிப்படியாக முதல்ல நகரங்களிலே உள்ள மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டர்களில் முதல்ல அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அதுக்கப்புறம் ஏசி குளிர்சாதன வசதியோடு உள்ள தேட்டர்களில் பரிசாத்த பொருளே பயன்படுத்தப்படும் அதற்கு பிறகு படிப்படியாக தமிழகத்தில் உள்ள மொத்தம் ஆயிரம் திரையரங்குகளிலும் விரைவில் படிப்படியாக ஆன்லைன் மூலமாகத்தான் டிக்கெட் பதிவு செய்யப்படுகின்ற முறை விரைவில் அமலுக்கு வரும் நேற்றைய தினம் கூட அங்கே அமெரிக்காவில் உள்ள பப்ளோ என்ற இடத்துல கால்நடை அபிவிருத்தி பண்ணையை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் பார்வையிட்டிருக்கின்றார் அங்கே என்ன புதிய டெக்னாலஜினால் நவீன பயன்படுத்தப்பட்ட வகையில் அங்கே பயன்படுத்துகின்றார்களோ அதை தமிழகத்தில் பயன்படுத்துவோம் என்ற வகையில் இன்றைக்கு அந்த பத்திரிகை செய்தியாக இங்கே வந்திருக்கின்றது வெளிப்படையாக முதல்வரின் சுற்றுப்பயணத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லாம் வெளிப்படையாக அவர் இங்கேருந்து விமானத்தில் சென்று லண்டனில் இறங்கியதிலிருந்து என்னென்ன நிகழ்வுகளை கலந்து கொண்டார்களோ அத்தனை நிகழ்வுகளும் பத்திரிகை துறை பத்திரிகைகள் மூலமாகவும் ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் மக்களுக்கு இங்கே தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மணி பொழுதை கூட வீணாக்காமல் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை அங்கே லண்டனில் உள்ள கிங் மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்து அங்கே உள்ள ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஏற்கனவே ஏர் ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்தை இங்கே தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டமன்றத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் பேசுகின்ற நேரத்தில் அது பரிசீலனையில் இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு அதை பரிச்சாத்தமாக நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்திருக்கின்றார் விரைவில் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் இந்தியாவிலே முதன் முதலாக தமிழகத்திலே தொடங்குகின்ற திட்டத்தை விரைவில் அறிமுகப்படுத்துவோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த திட்டத்தை பார்த்து ஆய்வு செய்திருக்கின்றார் இப்படி பல்வேறு துறைகளின் வாயிலாக இன்றைக்கு த அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழர்கள்லாம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சேர்ந்து அங்கே உள்ள தொழில் முதலீட்டாளர்கள்லாம் சந்திக்கின்ற நிகழ்வு நேற்றைய தினம் நடைபெற்றிருக்கின்றது அங்கே என்னென்ன காலையிலிருந்து தினசரி நடவடிக்கைகளை வெளிப்படையாக எந்த முதலமைச்சர் இதில் ரகசிய பயணம் மு க ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவர் சொன்னதைப் போல் இதில் ஒன்று ரகசியம் இல்லை அவருடைய பயணம் தான் என்றைக்குமே ரகசியமாக இருந்திருக்கின்றது இங்கேருந்து விமானத்தில் செல்லுவார் லண்டனும் மற்ற ப நாடுகளெலாம் அடிக்கடி செல்கின்றார் எதுக்காக செல்கின்றார் என்று எங்களுக்கும் தெரியாது அதை நம்ம கேட்பது நாகரிகம் இல்லை என்று நாங்கள் கருதுகின்றோம் நாங்களும் கேட்பதில்லை ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் அவரும் அவருடைய பயணத்தை அரசுக்கு சொல்ல வேண்டும் அவர் சொல்லாமல் அவர் தான் ரகசியமாக சென்று வருகிறார் இன்றைக்கு அதை மறைத்து விட்டு இன்றைக்கு முதலமைச்சருடைய பய பயணத்தை கொச்சப்படுத்துகின்றார் இது மக்களிடையே ஏற்புடையதாக அல்ல மக்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் முதலமைச்சருடைய பயணம் நாளுதோறும் அவருடைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு மக்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன நல்ல பயணமாக பயனுள்ள பயணமாக தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணமாக முதலமைச்சருடைய பயணம் இருக்கின்றது என்பதை தெரிவித்தது நிச்சயமாக தூத்துக்குடி ஒரே மாவட்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இங்கே பத்து வட்டங்கள் எட்டு வட்டங்கள் இருந்தது ஒன்பதாவது வட்டமாக கைத்தாரிய தலைமையிடமாக கொண்டு ஒன்பதாவது வட்டமாக பிரிக்கப்பட்டது இன்று அதுக்கு அடுத்தபடி ஏரலை தலைமையிடமாக கொண்டு பத்தாவது வட்டம் பத்து வட்டங்கள் தான் இருக்கின்றது பன்னிரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் இருக்கின்றது ஆறு சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கின்றது எனவே தூத்துக்குடி ஒருங்கிணைந்த மாவட்டமாக ஒரே மாவட்டமாக தான் நீடிக்கும் இங்கே விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அது வாடிக்கை கைவந்த கலை தான் ஏற்கனவே பிரியாணி கடையில் சென்று அங்கே பிரிய சாப்பிட்டு விட்டு அந்த பிரியாணி கடைகள் அடித்து அதற்கு பிறகு ஸ்டாலின் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக சொல்லி ஒரு நாடகத்தை நடத்தி பிறகு அவர் அறிக்கை விட்டதெல்லாம் சம்பவம் நடைபெற்றது அதே போக பெண்களால் நடத்தப்படுகின்ற பியூட்டி பார்லரில் போய் மாமூல் கேட்டு அவர்களையும் அங்கே அந்த பணியை செய்ய விடாமல் சென்னையில் நடந்த சம்பவம் எல்லாம் சமீபத்தில் பத்திரிகைகள் மாலம் ஊடகத்துறை வாயிலாக வந்தது இன்றைக்கு விழுப்புரத்தில் அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் ஒருவர் அங்கே உணவு அறிந்து விட்டு பணம் கொடுக்காமல் சென்றால் இது போக முன்னுதாரணமாக இரண்டு மூன்று சம்பவங்கள் நடைபெற்று என்பது நாட்டுக்கு தெரியும் எனவே இது ஒன்று புதிதாக இல்லை அவர்களுக்கு அதுதான் அவருடைய மரபு அதுதான் அவருடைய பழக்கம் அதுதான்